जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था हम आपको बताएंगे फिक्स्ड डिपॉजिट पर किस तरीके से टैक्स और टीडीएस बचाया जा सकता है मेरा नाम है ऋषभ जैन आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें जो भी फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो 100 परसेंट टैक्सेबल होता है यानी यदि आप टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में हैं, यानी सालाना आपकी आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टी और टैक्स के बीच का डिफरेंस बताना चाहता हूँ तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वो आपकी एनुअल इनकम पे लगाया जाता है और उसकी काफी सारी स्लैब्स होती हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कितनी इनकम तक कितना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ता है और अगर हम बात करें टीडीएस की तो इसका मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपकी कोई भी इनकम जो थोड़े ज्यादा अमाउंट में होती है उस पर आपको इनकम मिलने से पहले ही कुछ टैक्स काट लिया जाता है क्योंकि सरकार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह विश्वास नहीं होता है कि आप अपनी पूरी इनकम ऑनेस्टली डिक्लेयर करेंगे तो वो आपका इनकम टैक्स एडवांस में काट लेते हैं तो टीडीएस कभी भी आपका एक्चुअल इनकम टैक्स नहीं होता हो सकता है आपके साल के एंड में जो इनकम बनी है वो टैक्सेबल लिमिट में आती ही ना हो पर आपकी किसी एक इनकम पर टी उस साल कट चुका है तो इस केस में आपको वो पूरा का पूरा टी वापस मिल जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस साल कुछ ज्यादा ही इनकम कमा ली हो और आपका जो टी कटा है वो आपके टैक्स लाइबिलिटी से कम बन रहा है तो आपको जितना भी बैलेंस एक्स्ट्रा बचा है वो आपको टैक्स की फॉर्म में पे करना पड़ेगा तो टी सिर्फ एडवांस में काटा हुआ टैक्स होता है जिसका करेक्ट एडजस्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया जाता है अगर टी ज्यादा आप पे कर चुके हैं तो आपको रिफंड मिल जाता है और अगर आप कम पे कर चुके हैं और आपका टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा बचा हुआ बैलेंस पे करना पड़ता है तो इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि तो इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि एफ पे कितना टी लगता है और उस टी को किन किन तरीकों से बचाया जा सकता है क्योंकि एक बार अगर आपका टी कट जाता है तो आपको एक साल का वेट तो करना ही पड़ता है तभी वो आपके अकाउंट में रिफंड आता है और वो भी तभी रिफंड आएगा जब आपका टी आपने एक्सेस में पे कर रखा होगा और आपका टैक्स लाइबिलिटी कम होगी तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जान जाइए कि आप अपनी एफ पर टी किन किन तरीकों से बचा सकते हैं क्योंकि एक बार टी कटने के बाद आपका पैसा अटक जाता है जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते और उसके भी कुछ टाइम बाद तक वो पैसा अटका ही रहता है तब रिफंड आता है जो भी व्यक्ति आपको कुछ अमाउंट पे कर रहा है वो आपको एक सर्टेन अमाउंट कट करके पे करता है जिसे वो एज अ टैक्स गवर्नमेंट में जमा कराता है उसे टी बोला जाता है बैंक्स के लिए लिमिट है दस हजार रुपये यानी आपको वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका अमाउंट यदि दस हजार से ज्यादा होगा तो उस पर वो टैक्स काटेंगे वहीं जो एन बी या कॉरपोरेट है उसमें ये लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है पाँच हज़ार रुपये यानी उनका जो इंटरेस्ट है वो किसी भी साल पाँच हज़ार रुपये से एक्सीड हो जाएगा तो उस पर वो टी जरूर काटेंगे टी कितना काटेंगे यदि आपने अपना पैन कार्ड सबमिट कर रखा है तो दोनों ही केसेस में आपका दस परसेंट टी कटेगा मान लीजिए बैंक का टोटल इंटरेस्ट आपका बनता है पंद्रह हजार रुपए तो बैंक उसमें पंद्रह सौ रुपए टी काट के आपको पे करेगा ठीक उसी तरीके से मान लीजिए आप एन में दस का अमाउंट बनता है उस पर भी वो दस काट कर आपको नौ ही पे करेंगे क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो पांच है इसमें एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना यदि आपने अपना पैन सबमिट नहीं किया ऐसे केस में जो आपका टीडीएस कटेगा वो कटेगा 20 परसेंट यानी डबल तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि आपका इंटरेस्ट दस हजार या पांच हजार रिस्पेक्टिवली बैंक और एनबीएफ के केस में क्रॉस होने वाला है तो अपना पैन कार्ड जरूर से जरूर सबमिट करिए हम आगे जानेंगे कि इस टी को कट होने से आप कैसे बचा सकते हैं सेकेंड पॉइंट हाउ टू स्टॉप टी तो टी को रोकने के दो हथियार हैं वो है फॉर्म फिफ्टीन जी और फिफ्टीन एच 15G और 15H तब भरे जाते हैं जब आप नॉन टैक्सेबल इनकम के ब्रैकेट में आते हैं ऐसे में आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनका टी ना काटें क्यों ना काटें क्योंकि यदि आपका टी कट गया तो भी आपके पास अल्टीमेटली वो पैसा आ ही जाएगा आपका रिटर्न फाइल करने पे लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपना रिटर्न फाइल करना होगा रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल जुलाई तक वेट करना होगा रिटर्न फाइल करने के बाद भी जो टी का रिफंड आता है वो एक दो महीने तीन महीने उसमें लग जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपका पैसा लॉक रहेगा इसलिए बेहतर है कि टी यदि आपका नहीं कटना चाहिए तो कटे ही ना तो इसके लिए आपको दो फॉर्म फिल कर सकते हैं 15G और 15H। यदि आप 60 साल के नीचे के हैं तो आपको फिल करना है 15G और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको फिल करना है 
एच कई सारे बैंक्स ये 15G और 15H फिल करने की फैसिलिटी ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर देते हैं यदि आप ये सबमिट कर देंगे बैंक पर तो बैंक आपका टी नहीं काटेगा थर्ड ऑप्शन कैसे सेव करें अपना टी यदि आप टेक्सेबल ब्रैकेट में हैं तो कई केसेस में ऐसा होगा कि आप टेक्सेबल ब्रैकेट में हैं ऐसे में आप ऑब्वियसली फिफ्टीन और फिफ्टीन तो सबमिट नहीं कर सकते तो फिर टी से कैसे बचा जाए इसकी बहुत शानदार ट्रिक है आपको क्या करना है आपको अपनी एफ कुछ इस तरीके से प्लान करनी है कि किसी भी सिंगल एफ में इंटरेस्ट दस हज़ार से क्रॉस ना हो यदि वो बैंक्स में कर रहे हैं तो और किसी भी सिंगल एफ में इंटरेस्ट पाँच हज़ार से क्रॉस ना हो यदि एन बी एफ सीज एक्सेट्रा में वो कर रहे हैं इस बात में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि एक ब्रांच की अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग अकाउंट्स में भी आप ओवरऑल दस हजार को क्रॉस कर देते तो भी आपका टैक्स कट जाएगा तो बेहतर है कि आप अलग अलग बैंक्स में अपनी एफ इस प्रकार से कराएं कि हर एक में आपका इंटरेस्ट दस हजार के नीचे नीचे ही रहे तो कहीं भी आपका टी नहीं कटेगा लेकिन ध्यान रखिए ये आपकी इनकम में जरूर ऐड होगा और इस पर टैक्स जरूर लगेगा तो टैक्स और टी के डिफरेंस को आप समझ लीजिए नंबर फोर्थ फॉर्मेलिटीज आफ्टर डिडक्ट Of TDS. यदि आपका बैंक टी डी एस डिडक्शन कर लेता है तो उसके बाद आपको बैंक से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और किस प्रकार से अपना रिटर्न फाइल करना है वो समझते हैं तो यदि बैंक ने आपका टी डी एस काट लिया है तो बैंक आपको फॉर्म सिक्सटीन ए प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर वो आपका पैन का अमाउंट डेट ऑफ रिडक्शन और कितना अमाउंट आपके टैक्स एज अ टैक्स आपके लिए जमा करा है बैंक ने वो आपको उस सभी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा ये जो अमाउंट है वो आपके एनुअल रिटर्न के दौरान आपको फॉर्म 26 सिक्स ए एस में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा यदि इन दोनों में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बैंक या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संपर्क करिए अब हम समझते हैं टैक्स ऑन फिक्स डिपॉजिट को जो फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अनुसार कैलकुलेट होता है और आपके जिस प्रकार से टैक्स ब्रैकेट में है उसमें वो ऐड होकर उसी हिसाब से उनका टैक्स बनता है यदि आपका टी पहले से कट गया है तो वो आपको एज अ रिफंड आप उसको क्लेम कर सकते हैं एफ के दौरान जो टैक्स आपके लिए बनता है वो अक्रूअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है यानी मान लीजिए आपने अपनी एफ डी साल के लिए कराई है और ओवरऑल उसका जो पैसा आपको पाँच साल के अंत में ही मिलेगा लेकिन उसका जो टैक्स बन जाता है वो हर एक साल के एंड पर जितना इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया होगा उस पर आपको पे कर देना है और ऐसा नहीं कि पाँच साल वेट करना और पाँचवें साल आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स देना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि टैक्स और टी में डिफरेंस क्या है किस तरीके से अपना टी डी डिडक्शन बचा सकते हैं टी डी डिडक्शन बचा लेना ये नहीं है कि आपने अपना टैक्स बचा लिया आपको टैक्स तो फिर भी पे करना है लेकिन हाँ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स से आप बच सकते हो इन टिप्स और ट्रिक्स का यूज करते हुए तो आज के सवाल का सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा एक इक्यावन रुपए का पेटीएम कैश और हमेशा की तरह सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो एफडी वाला तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपका पैसा डबल कितने टाइम में होता है उसका क्या फॉर्मूला है उसी के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आपकी एफ पर आपको साढ़े का इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा आप लोगों के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आठ साल ऑप्शन बी सात साल ऑप्शन सी नौ साल या ऑप्शन डी साढ़े आठ साल आपको जवाब एक से ज्यादा बार नहीं देना है कमेंट सेक्शन में और ऑप्शन के साथ आंसर भी टाइप करना है हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए